సమాజం టీవీ ఆర్యులు మధ్య ఆసియా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ లేదా మన దేశస్తులైన ఈ మధ్య విపరీతమైన వాద భిన్నవాదాలు వినబడుతున్నాయి మన దేశం వారని ఒక పార్టీ గంట పథకం చెప్తుంది లేదు మధ్య ఆసియా నుంచి వచ్చినాయి అని చెప్పని కొంత చారిత్రక ఆధారాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నారు దీని మీద మీ వివరణ లేదు లేదు వీళ్ళకు వీళ్ళేం చదవరు ఇప్పుడు బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ విశ్వ హిందూ పరిషత్ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు చరిత్రను అధ్యయనం చేయరు దాంట్లో కూడా బీసీలు ఉన్నారు ఎస్సీలు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి అధ్యయనము చెయ్యనియరు వాళ్ళని అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి అందని ఇవ్వట్లేదా వాళ్ళు వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ అందని ఇప్పుడు రకరకాల స్టడీస్ వచ్చినాయి మొట్టమొదలేమో ఈ అరప్ప మోహన్ జోదారు సిటీను ఎక్స్కావేషన్ ద్వారా స్టడీ చేశారు హిస్టారియన్స్ ఏమి కుండలు ఉన్నాయి ఏమి విటుకలు ఉన్నాయి ఏమి కెనాల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఏ ఎటువంటి మానవులు అక్కడ సివిలైజేషన్ నిర్మించి ఉంటారు వాళ్ళ ప్రయాణం ఎట్టు నుంచి వచ్చి ఉంటుంది ఒక దశలో స్టడీస్ అయినాయి రెండవ దశలో ఆర్యన్ తెగలు ఎటు నుంచి వచ్చి ఉంటాయి సో గెస్లో మొదలు చెప్పింది ఏంటి అంటే ఆర్యన్ తెగలు ఇరాన్ నుంచి అని వచ్చి ఉండాలి లేదా హిట్లరు ఆర్యన్గా ఓన్ చేసుకున్నాడు కనుక జర్మనీ నుంచి కొంతమంది అయినా వచ్చి ఉండాలి మరి వీళ్ళ దగ్గర చారిత్రాత్మక ఆధారాలు లేనప్పుడు వీళ్ళు ఎలా మన దేశస్తులని గంట పదం ఎందుకు చెప్తున్నారు దాన్ని చరిత్రను మన మీద బలవంతంగా వృద్ధి ప్రయత్నం ఏమైనా చేస్తున్నారా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ భయం ఏంటి అంటే ముస్లింలు బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు దండయాత్రలు కనుక వాళ్ళు ఈ దేశంలో హక్కు లేదు అని వీళ్ళు అంటున్నారు రేపు ఆర్యులు కూడా ఈ దేశం నుంచి ఈ దేశానికి బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అంటే మీకు కూడా హక్కు లేదు అనే ఇష్యూ వస్తుంది దాంట్లో బ్రాహ్మణ కమ్యూనిటీ ఈ మూడు పై వర్ణాలన్నీ ఆర్యులలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు డిఎన్ఏ స్టడీస్ కూడా వచ్చినాయి ఈ డిఎన్ఏ స్టడీస్లో ఏం తెలియదు మొన్న తేలిన హర్యానాలో తేలిన స్కెల్టన్లో పై మూడు వర్ణాలు ఆర్యవర్ణాలు మధ్య ఏషియా నుంచి మైగ్రేట్ అయి ఉంటారు అనేది స్పెక్యులేటివ్ థియరీ డిఎన్ఏ మాత్రం క్లియర్గా చెప్పింది ఎక్కడ ఈవెన్ సౌత్ ఇండియన్ బ్రాహ్మణులకు కూడా ఆర్యన్ బ్లడ్ క్యారెక్టర్ ఉంది అని సౌత్ ఇండియా నార్త్ ఇండియన్ సూత్రులకు కూడా ద్రవిడియన్ బ్లడ్ క్యారెక్టర్ ఉందని చెప్తున్నారు సో దీంట్లో ఇప్పుడు వాళ్ళను పొమ్మ అనేది లేదు ఈ ఇండో ఆఫ్రికన్స్ ఏదో ఒకసారి యజమానికి రారు కానీ చరిత్రలో మైగ్రేషన్స్ ఎట్లా జరిగినాయి హిస్టరీ ఏమైంది మేజర్ కన్సర్న్ నాదేంది అంటే ఇప్పుడు హిందూ మతం పోవాలని నేను అనట్లా కానీ హిందూ మతాన్ని నువ్వు ఉత్పత్తి వ్యతిరేక మతంగా వెజిటేరియన్ మతంగా చేస్తే ఈ దేశం బతకదు ఇప్పుడు దాంట్లో నువ్వు మొత్తం దాని క్యారెక్టర్ను మార్చాలని మార్చాలి లేకపోతే ఉత్పత్తి అనుకూల శక్తిని తయారు చేయాలి భారతదేశం మొత్తం ఒక భాష మాట్లాడే దేశంగా మారాలి మనము చైనాతో కానీ ఈవెన్ పాకిస్తాన్తో కానీ ముందు ముందు పోటీ పడలేం తర్వాత ఫుడ్ కల్చర్లో వీళ్ళు ఏదో ఒక సందర్భంలో బుద్ధిజానికి వ్యతిరేకంగా వెజిటేరియనిజం తీసుకున్నారు బ్రాహ్మణ్ బ్రాహ్మణ్ ఎప్పుడు వెజిటేరియన్స్ కారు నిరంతరం కారు తీసుకున్నారు శంకరాచార్యుల నుంచి ఆ హెరిటేజ్ వచ్చింది ఓకే నీ ఇష్టంగా నువ్వు తింటే తిను నీ ఫ్యామిలీ నువ్వు తినదల తినిపించదలుచుకుంటూ తినిపించు కానీ దేశాన్ని వెజిటేరియన్గా మార్చినావు అంటే నువ్వు చైనాతో గెలవలేవు ఎందుకంటే నూట ముప్పై కోట్ల ప్రజలు రేపు నూట యాభై కోట్లు కాబోతున్నారు వీళ్ళకి సఫిషియంట్ ఫుడ్ కావాలి ఫుడ్లకి వెళ్ళి నువ్వు మొత్తం మీటిని తీసేస్తే నువ్వు ఊళ్ళల్లో చేపలు తీసేసి నువ్వు అడవిలో ఉండే అడవిపందు మాంసాన్ని ప్రజలు తింటారు డేగలు తింటారు బీర్లు డీర్లు తింటారు ఇది ఇది మానవ జాతి అట్లా బతుక్కుంటూ వచ్చింది మీరు మధ్యలో ఏదో ఆధ్యాత్మిక అవసరం కోసం నువ్వు వెజిటేరియన్ కాదలుచుకుని నువ్వు కా నాకు అబ్బా ఆది మానవుల దగ్గర నుంచే దుప్పలు అవి తింటూ వాళ్ళు కొంతమంది చనిపోవడం కూడా జరిగింది హెల్తీ ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనకు అందించడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా అడవి పందులు తర్వాత ఈ సంబంధించిన జంతువులన్నీ తినుకుంటూ తినుకుంటూ నాన్ వెజ్ తినడం అనేది మనకు అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనం ద్వారా వాళ్ళు మనం వాళ్ళు చనిపోయి మనకు క్వాలిటీ ఫుడ్ను అందించడం సరైన ఫుడ్ను అందించడం ద్వారా వాళ్ళు మనం బతుకున్నామని మీరు అంటారు ఇప్పుడు ఈ పుస్తకంలో నేను చాలా క్లియర్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఆదివాసులు తినే తిండి ఇవాళ మనకు పునాదులు వేసిన తిండి ఎందుకంటే మనం వాళ్ళకి ఏమి ఇయ్యలే వాళ్ళు మనకు ఏ జంతువుని తినాలి ఏ పక్షిని తినాలి ఏ కాయని తినాలి ఏ గడ్డని తినాలి ముందు తిని విషాన్ని విషరహిత పదార్థాన్ని వేరు చేశారు దాంట్లో చాలామంది చచ్చిపోయి ఉంటారు 
ఇప్పటికీ మనకు అటువంటి ప్రక్రియలు కనపడుతూనే ఉన్నాయి నేను చిన్నప్పుడు మా దగ్గర ఒక ఒడ్డరి ట్రైబ్ ఉండేది ఒడ్రోళ్ళు అంటూ వాళ్ళని నల్లగా ఉండేవాళ్ళు వాగొడ్డును ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు కొత్త కొత్త చేపలను పట్టుకొచ్చేవాళ్ళు రైట్ ఊళ్ళకి తీసుకొచ్చేవాళ్ళు ఉడుము తినదగ్గ క్రీపర్ అని వాళ్ళు ఒకరోజు పట్టుకొచ్చేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు నేను ఆశ్చర్యంగా చూసేవాళ్ళు కానీ మా ఫాదర్కు ఉడుము మాంసం అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన దాన్ని కొనుక్కొని ఉడుమును చంపేసి కాపీ తోలు తీసి వండించుకునేవాడు తర్వాత నేను తింటే చాలా టేస్టీగా ఉన్నది ఉడుము కూర చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఆదివాసుల ఆహారపు అభివృద్ధి ప్రక్రియను మనం గౌరవించకపోతే వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేం దాన్ని మనం మొత్తం నాలెడ్జ్లో ఇమిడ్చుకోలేం ఇమిడ్చుకునేప్పుడు ఆహార పదార్థం యొక్క అభివృద్ధి అయిపోద్ది ఎందుకంటే నువ్వు డిస్కవర్ చేయలేవు ఎలా కందగడ్డు ఉన్నది ఎవరు బండి తీర్చుంటారు ముందు ట్రైబల్స్ తవ్వారు దాన్ని ఎల్లేరు గడ్డు ఉన్నది వాళ్ళు ఎల్లేరు గడ్డలు తీసుకొచ్చి మా ఊళ్ళో అమ్మేవాళ్ళు గంపలలో పెట్టుకొచ్చి అమ్మేవాళ్ళు ముందు ఎల్లేరు గడ్డ అంటే ఏందో మనకు తెలియదు వాళ్ళు చెప్తారు ఇది కాల్చి తింటే మంచిగా ఉంటుంది ఆ తెల్ల పొడం వస్తుంది దాంట్లోకి వెళ్ళి తినాలి తులికి పండ్లు ఎండబెట్టి తినాలి ఇది చాలామంది బ్రాహ్మణులకు తెలియదు అది అని నీకు తెలియని దాన్ని తెలియకపోతే ఉండని ఇప్పుడు నాకు కూడా చాలా తెలివని ఉన్నాయి నీకు తెలియని ఉన్నాయి తెలుసుకునే వాళ్ళు ఒక సెక్షన్ అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళది అది ప్రత్యేక సైన్స్ అది వాళ్లకు మనము చాలా రుణపడి ఉన్నాము అని నేను రాస్తున్నా మాదిగలు ఉన్నారు చచ్చిపోయిన గొట్లన్నీ చెడ్డ అయితే నేను చూసిన మా ఊరి మాదిగలు చాలా రోజులు ఎండకాలంలో ఉపాసం ఉండి ఆ ఊళ్ళో ఏదో ఎద్దో బర్రెయో ఆవు కోడో చచ్చిపోతే వాళ్ళకి పెద్ద పండుగ ఆనాడు తిండి దొరికేది ఆ మాంసం తినేవాళ్ళు అట్లా తినుకుంటూ తినుకుంటూ మాదిగ సమాజం అయితే బతికింది అది బతికింది ఇవాళ పదిహేడున్నర శాతం పాపులేషన్లో అది ఉన్నది మనము వాళ్ళని చీదరించుకున్నాము అయితే మళ్ళీ తీసుకుపోయి ఆ పశువుని ఏం చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళ సైంటిఫిక్ జీవనం అర్థం చేసుకోకుండా దాన్ని మనం ముట్టుకోం రెడ్లు ముట్టుకోరు వెలమలు ముట్టుకోరు బ్రాహ్మలు ముట్టుకోరు కోమట్లు ముట్టుకోరు ఈవెన్ గొల్ల కుర్మలు కూడా దాన్ని తీయరు మాదిగలు ఎత్తుకపోతారు ఎత్తుకుపోయి ఏం చేశారు దాన్ని తోలు తీశారు తోలు తీసుడులో ఎంత సైన్స్ ఉన్నదో చూసినవా పొక్క పడకుండా తీయాలి ఏలు ఉపయోగించి ఒక్క ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉపయోగించి పొక్క పడకుండా దాన్ని తోలు తీసి ఆ తోలును ఎండబెట్టి ఉప్పు కరుక్కాయ సున్నము కలిపి ప్రక్రియలో ఒక పదకొండు ప్రక్రియలలో ఆఖరికి నానబెట్టి వాగొడ్డున్న దాన్ని ఉతికి తోలును చర్మాన్ని తోలుగా మలుస్తారు తోలును చెప్పుగా వారెన్లు బ్యారడాకులు ఉండేటి ఊళ్ళల్లో ఇప్పుడు తగ్గిపోయినాయి అవి తోలుతో చేస్తారు మూట బొక్కలు మూట బొక్కెన్లు పెద్ద తోలు తిత్తి ఉంటుంది ఆ తిత్తితోటి నీళ్ళు బయట పోయాలి లేకపోతే మూట నడవదు అంటే నీ వ్యవసాయ రంగం బతికి ఉండడానికి అభివృద్ధి కావడానికి మాదిగ తోలు సైన్స్ కారణం నువ్వు తోలు సైంటిస్ట్ని అంటరాని వాడికి చేసినాక దేవుడు ఎట్ల దేవుడు అవుతాడు అనే ప్రశ్న రాదా పోచమ్మ నేను మా ఊళ్ళో మా వాళ్ళతోటి కూడా కొట్టలాడిన విషయం పోచమ్మ గుడికి నువ్వు మా మాది వాళ్ళు డప్పులు కొట్టడానికే రావాలి మనం పోయినాక వాళ్ళు రావాలి ఇదేం దందా బతుకమ్మ దగ్గరికి ఎందుకు రావద్దు ఇది ఇది కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళు లేకుండా గ్రామ సమాజం జీవించలేని ప్రక్రియలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని సైంటిఫిక్ అధ్యయనం చేసి ఇవాళ నేను రాసిన ఈ ఈ ఉత్పత్తి కులాల సైన్స్ను కనుక పాఠ్యాంశాల్లో పెడితే కొన్ని పదుల సంవత్సరాల తర్వాత ఈ దేశంలో కులం ఉండదు ఎందుకు అవును పూజారి అవసరం నేను కాదనట్లా అట్లాగే చెప్పులు చేసే సైంటిస్ట్ అవసరం కుండలు చేసే వ్యక్తి అవసరం పం బట్టలు ఉతికే వ్యక్తి అవసరం అసలు సౌడు మట్టి కనిపెట్టిన సాకల స్త్రీలు ఊళ్ళల్లో సౌడు మట్టి సబ్బు అది ఆ సబ్బుతో ఉతుకుతే బట్టలు తెల్లగాయినాయి కానీ వాటికి ఉండే క్రిములు మురికి క్రిములు పూలే రోగ క్రిములు ఉంటాయి ఒకప్పుడు గత్తర్లు వచ్చినాయి ఒకప్పుడు నల్లదట్టు వచ్చింది ఆ రోగ క్రిములు పోవడానికి సాకలోళ్ళు సౌడు మట్టిని ముంచి నానబెట్టి సాకరే ఉన్న ఉడకబెట్టారు ఉడకబెట్టినప్పుడు ఏమైంది వేడికి క్రిములు చచ్చినాయి తర్వాత ఇప్పటికి మన ఆడోళ్ళు చెప్తారు సాకలోళ్ళు ఉతికిన బట్టలు కమ్మటి వాసన వస్తాయి తర్వాత వాటికి రోగ క్రిమి ఉండదు నీ ఎంత మంచి సబ్బు పెట్టు ఉతుకు రోగ క్రిమి సావదు ఈ ఇంత గొప్ప జాతుల్ని నువ్వు దంతర్ల వారిగా అంట చెబులుగా తయారు చేసి దేవుడు ఇట్లా చేయమన్నాడంటే అది దేవుని పని కాదు అందుకని 
నాకు అర్థమైంది నేను ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకొని ఇంగ్లీష్లో రాయడం మొదలు పెడుతున్నా కనుకనే ఉత్పత్తి యొక్క గొప్పతనం అర్థమైంది సి ప్రొడక్షన్ కార్ల మార్క్స్ను చదవకుండా ఉత్పత్తి గొప్పతనం అర్థం కాదు ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం ఒకవేళ మా ఊళ్ళు ఉంటే గొర్రెల కాస్టోలు బేకార్ గాన్లు ఆ గొర్రెల వాసన ఉంటుంది బూరు వాసన ఉంటుంది మనకేవో సావతలు ఉంటాయి గొర్రెల బొచ్చులో తినేటోళ్ళు ఈ ఈ సావతలను పట్టుకొని మా తల్లిదండ్రులు తెలియదు తక్కువ వాళ్ళు పనికిరాని వాళ్ళు నేను వాళ్ళని ద్వేషించుకోవాలి నేను ఎవరిని పూజించాలి అయ్యగారిని పూజించాలి నేను అందుకే మా అవ్వ చచ్చిపోయినప్పుడు ఆ దుఃఖంలో కూడా ఈ ఒక బ్రాహ్మణ అయినా ఒక లింగాయత్తు ఇద్దరు వచ్చి అయ్యగారులు అన్నీ తీసుకునేటి తీసుకొని ఏదో ఆమెకు నీళ్ళు పైకి చల్లి కిందికి చల్లి ఇటు చేసి బోడగుండు గీకిచ్చి గడ్డి గడ్డి ఉంగురాలు పెట్టి ఆఖరి కాళ్ళు మొక్క ఉన్నారు నేను అని మొక్క ఏదో అంటే నా తలను నీ కాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు పెట్టమంటున్నావు అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఏం చేశారంటే మా కులాన్ని ఎగ్గొట్టారు అరే ఈ పొరగాళ్ళని చదివిస్తే ఇగో పంతులు కాళ్ళు మొక్క ఉన్నాక ఇక ఏమి లాభం కుల పొలంతా తిడుతున్నారు మొత్తం తిడుతున్నారు అక్కడ తల్లి చచ్చి ఉన్నాం మేము నేను చెప్పిన ఇందుకు సమస్య లేదు వాళ్ళకేమి కళ్ళు తాగాలి కళ్ళు రెడీగా ఉన్నదాడ మేమేమో మొక్తలేము అయ్యగారులు ఏమో లేస్తలేరు ఈ దందా అంతా ఏందంటున్నా నేను దేవుని పేరుతో ఈ దందా చేసి కులాలను హీనంగా మలిచి వాటికి ఆత్మగౌరవం లేకుండా చేసి ఇవాళ తెలంగాణలో నా రచనలు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో మొత్తం దేశంలో కింది కులాల ఆత్మగౌరవ పోరాటాలు చాలా పెద్ద అవుతాయి ఈ ఆత్మగౌరవ పోరాటాలు ఇంగ్లీష్ భాషలోకి మలచబడతాయి నేనేమంటున్నా రిజర్వేషన్ వ్యతిరేకులకు ఒకటే చెప్తున్నా అరే రిజర్వేషన్ తీద్దాం మీ నేనే వద్దంటున్నా కానీ మొత్తం ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ కావాలి ఆ రిజర్వేషన్ల గురించి ఇక్కడ మీరు రెండు వేల ఆరు ఆ ప్రాంతంలో అనుకుంటా ప్రైవేట్ సెక్టార్లో కూడా రిజర్వేషన్స్ మొదలు పెట్టాల అని చెప్పేసి అప్పుడు మేము వారిని గట్టి వినిపించడం జరిగింది ఆ నిజంగానే ప్రైవేట్ సెక్టార్లో రిజర్వేషన్స్ మొదలు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందంటారు అదే ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఇప్పుడు చాలా బలహీనంగా ఉన్నది ఓకే ఈ రెండు మూడు కులాలు ఇప్పుడు మనం లెక్క తీసిన దాని ప్రకారం ఎంప్లాయీస్ సైంటిస్టులు డైరెక్టర్స్ అంతా కూడా వైశ్యులు బనియా బ్రాహ్మణులు కొద్దిగా శూద్ర అప్పర్ లేయర్ వాళ్ళు దాంట్లో పనిచేస్తున్నారు ఆ ఇండస్ట్రీకి మెరిట్ లేదు ఉంటే చైనా కంటే మనం అడ్వాన్స్లో ఉండాలిగా మెరిట్ ఉంటే అక్కడ వర్కింగ్ క్లాస్ పెద్ద ఎత్తున ఇండస్ట్రీ నడుపుతున్నది ఇవాళ ఒకప్పటి వర్కింగ్ క్లాస్ ఫ్యూడల్ లాడ్స్ని పక్కకు దోసేశారు ఇవాళ నువ్వు మొత్తం నీ ఇండస్ట్రీ ఈవెన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ అంత కొట్టిన అలీబాబా ఇండస్ట్రీ గోటికి పనికి రావును కనుక నీ అనేది ఏంటి అంటే ముందు రిజర్వేషన్ రూపంలో ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీలు షూద్రులు ప్రైవేట్ సెక్టార్లోకి ఎంటర్ కావాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక సైంటిఫిక్ బ్రెయిన్ ఉన్నది అక్కడ ఒక అన్సైంటిఫిక్ బ్రెయిన్ సైన్స్ నేర్చుకున్నది ఈ ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఉంది కుమ్మరి కుండలు చేసే కుమ్మరి సైంటిఫిక్ బ్రెయిన్ మంగళి పెద్ద సర్జన్ మంగళి కత్తి తయారీ మాటల నువ్వు ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ గడ్డం గీక్కునే సైన్స్ లేనప్పుడు మన దగ్గర మంగళోళ్ళు గడ్డం గీకే సైన్స్ని తయారు చేశారు మంగళి కత్తిని తయారు చేశారు గౌతమ్ బుద్ధుని గీకారు వర్ధమాన మహావీరుని గీకారు హిందూ దేవతలు కూడా గడ్డం గీసుకున్నట్లు మీరు ఇవాళ చూపెడుతున్నారు ఎవరు చేశారు వాళ్ళకి గడ్డాలు అవునవును ప్రతి విగ్రహంలో కూడా మీరు ఆ మధ్యన చెప్పారు ప్రతి హిందూ విగ్రహాల్లో ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఫోటోలో కూడా క్లీన్ షేవ్తోని క్లీన్ షేవ్తో ఉంటున్నాయి అని చెప్పేసి దాని గురించి కామెంట్ చేశారు కదా ఎవరు గీకారు ఇప్పుడు రాముని గడ్డం చేసి ఉన్నారు అది అది రవివర్మ వేసిన బొమ్మ నిజంగానే చేసుకుంటా తెలియదు కృతాయుగంలో గడ్డం చేసినదంటే మంగళ సైన్స్ అభివృద్ధి అయింది కదా కృతాయుగంలో రాముడు ఉండే ఆయన అయోధ్య నగరాన్ని ఏలాడు అని చెప్పాలంటే కృతాయుగం అంటే రఫ్గా మీరు ఋగ్వేదం రాసిన పీరియడ్ గురించి చెప్పుకుంటున్నారు చెప్పండి పర్వాలేదు అప్పుడు బ్రహ్మ విష్ణు శివుడు రాముడు తర్వాత ద్వాపర యుగం వరకు నువ్వు కృష్ణుని తీసుకొస్తున్నావు అభ్యంతరం లేదు కానీ వాళ్ళకు గడ్డ చేసి ఉన్నట్లు క్లీన్ ఫేస్ నువ్వు చూపెడుతున్నావు ఒకవేళ క్లీన్ ఫేస్ నువ్వు చూపెడుతున్న దాని హిస్టరీ అని నువ్వు చెప్పదలుచుకుంటే అక్కడ మంగళి సైన్స్ మంగళి కత్తి అభివృద్ధి అయిందని చెప్పాలి మంగళి కత్తి అభివృద్ధి అయితే కమ్మరి కోళ్ళు అభివృద్ధి అయిందని చెప్పాలి ఈ మంగళి కత్తి యొక్క గొప్పతనం గురించి కూడా నువ్వు చెప్పాలి అంటే ఆనాటికి యూరోప్లో కానీ 
ఈవెన్ అరబిక్ వరల్డ్లో కానీ చైనాలో కానీ క్లీన్ షేవ్ అండ్ ఫేసెస్ ఎవరికి కనపడవు ఈవెన్ జీసస్ ఫస్ట్ సెంచురీ జీసస్కు లివింగ్ హిస్టారికల్ ఫిగర్ అని జీసస్ అంటున్నాను కనుక ఆయనకు క్లీన్ షేవ్ అండ్ ఫేస్ లేదు గడ్డం ఉంది అంటే మీరు అన్సైంటిఫిక్గా అయినా ప్రజెంట్ చేసి ఉండాలి కానీ సైంటిఫిక్గా కూడా క్రీస్తు పూర్వం ఏడవ శతాబ్దంలో వర్ధమాన మహావీరుడు ఉన్నాడు వర్ధమాన మహావీరుని క్లీన్ షేవ్ అండ్ బాడీ ఉంది గుండు కూడా గీక్ ఉంది గౌతమ్ బుద్ధుని ఇంకా కాలం ఆరో క్రీస్తు పూర్వం ఆరో శతాబ్దం ఆనాటికి చైనాలో కానీ యూరోప్లో కానీ షేవింగ్ సైన్స్ ఉన్నట్లు ఎవిడెన్స్ లేదు సోక్రటీసు అరిస్టాటిలు ఈవెన్ కన్ఫ్యూషియస్ అందరికి గడ్డం ఉన్నట్లే చూపెడుతున్నారు కనుక ఈ అభివృద్ధికి మూలాలైన కమ్మరి కొలిమిని కానీ దీన్ని అన్నోన్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఇంజనీరింగ్ ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ దాన్ని నువ్వు టెక్స్ట్ బుక్లోకి తీసుకురాకుండా ఉత్త స్లోగన్స్ పట్టుకొస్తే సైన్స్ అభివృద్ధి కాదు ఈ పాటికి మనం గ్రేటెస్ట్ సైంటిఫిక్ రూట్స్ ఎప్పుడు వెతుక్కోగలిగే వాళ్ళం అంటే బార్బర్ సైన్స్ సర్జరీ మా దగ్గర ఉంది మంగళవారి గొప్ప సర్జన్స్ వాళ్ళు గడ్డలు కోసినరు కడుపులో ఏదైనా వాళ్ళే కోసినరు ప్లాస్టిక్ సర్జరీలు చేసినరు పదిహేనవ శతాబ్దంలో ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసినరు పూనా దగ్గర ఒక మంగళాయన చేసిన దీన్ని నువ్వు సైంటిఫిక్గా రికార్డ్ చేయాల్సి ఉండే కానీ బ్రాహ్మణ పండితులకు ఇది రాయడం ఇష్టం లేదు నువ్వు ఎంతసేపు ఏదో ఒక శ్లోకాన్ని పట్టుకొని ఉన్నావు కనుక సోషల్ సైన్స్ యొక్క ప్రక్రియ ఏంటంటే ఆదివాసులలో ఉన్న ఫుడ్ కల్చరల్ గ్రేట్నెస్ కింది కులాలలో ఇవాళ నువ్వు ఇన్సల్ట్కు గురి చేసిన కింది కులాలలో ఉన్న ఉత్పత్తి సైన్స్ కుండ చేయడము మంగలి పని మన హౌస్లలో ఉన్న గొప్ప నైపుణ్యం అంటే సన్న బంగారుదారం తీసి మా మా అవ్వ నగ నాణ్య మీది ఒక ఒక నగ పెట్టుకునేది ఇట దాన్ని ఎట్లా అల్లేవాళ్ళంటే వాళ్ళు నాణ్యమో ఏదో అంటారు దాన్ని అంటే నువ్వు అంత సఫిస్టికేటెడ్ గోల్డ్ స్మిత్స్ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ గోల్డ్ స్మిత్ని ఇంటలెక్చువల్గా మలిసి ఉంటే మనము ఆడమ్ స్మిత్ని మించిన మేధావులు ఇక్కడ వచ్చేవాళ్ళు ఆడమ్ స్మిత్ ఒక గొప్ప ఎకానమిస్ట్ అయ్యాడు అంటే ఇప్పుడు సత్యనాథల్ల సుందర పిచ్చాయి అంటే ఈ కాలానికి తర్జుమా చేసుకుంటే సత్యనాథల్ల సుందర పిచ్చాయి లాంటి వాళ్ళు మన దేశంలో ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడ ఏర్పడిపోవడానికి అలాంటి సమాజం ఉండడానికి కారణం ఇలాంటి అంటారా నో ఇప్పుడు సత్యనాథల్ల ఆయన మన ఈ ఈ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చాడు కమ్మ ఓకే ఆయన యుగేందర్ కొడుకు కదా తర్వాత పిచ్చాయి బ్రాహ్మణ్ కమ్మీ నుంచి వచ్చాడు అంటే ఎక్సెప్షనల్గా మేధావులు చదవడం వల్ల రావచ్చు కొంత ఇంటరాక్షన్ వల్ల రావచ్చు కానీ మేధావితనం అనేది కలెక్టివ్గా రావాలి అంటే ఇప్పుడు ఐన్స్టీన్ ఫిజి ఫిజిసిస్ట్గా ఎదుగుతున్నప్పుడు ఆయనతో ఆ చిన్న యూరోప్లోనే ముప్పై నలభై మంది రోజు పోటీ పడ్డారు ఆ పోటీలో వాళ్ళు శాలన్ దగ్గర అంటే కటింగ్ హెయిర్ కటింగ్ దగ్గర కూర్చొని కూడా డ్రాఫ్ట్లు రాసుకున్న డ్రాఫ్ట్లను చదువుకొని పరస్పరం సంఘర్షణ పడి నోబుల్ ఆరెట్లు హెయిర్ కటింగ్ సలూన్ దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుకొని చేసిన రచనలు ఉన్నాయి అట్లా ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు పది మంది ఇరవై మంది అట్లా సైన్స్ నువ్వు అభివృద్ధి చేయాలి కదా ఒక ఆదివాసీ నుంచి ఒక మంగలి ఒక కమ్మరి ఒక గొల్ల కుర్మ ఒక బ్రాహ్మణ ఒక రెడ్డి ఒక కమ్మ ఒక నాగల్దున్న కుటుంబము ఇవందరు కనుక ఒక స్కూల్లో ఉండుంటే మన బ్రెయిన్ భిన్నంగా ఉండే తర్వాత వీళ్ళు మళ్ళీ వృత్తులకు పోతారు నేను అనేది ఏంటంటే ఒక్క కుటుంబం నుంచే ఒక నాగల్ దున్నే అతను ఒక గొర్రెగాసే అతను ఒక పూజారి రావాలి ఒక 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 టీచరు వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే ఆ కుటుంబం ఒక చర్చనీయాంశమైన కుటుంబం అవుతుంది ఒక సిద్ధాంతాన్ని ఎవాల్వ్ చేసే కుటుంబం అవుతుంది దాన్ని ఆపేశారు దాన్ని ఆపేసి కులాలు డివైన్ చేసి పూజారులంతా పూజారులు కుటుంబంలో నాగలు చేసుకుంటూ వాళ్ళంతా నాగలు చేసుకుంటూ పోనీ నాలెడ్జ్ను కులాంతర వివాదాల ద్వారా నన్ను ఎక్స్చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఇవ్వలే అంటే కమ్మరింటి పిల్ల కుమ్మరింటి పిల్లగాడు పెళ్లి చేసుకున్న రెండు నాలెడ్జ్ లైబ్రరీ అయితే ఒక బ్రాహ్మణింటి పిల్లగాడు లేదా నాగల్దున్నే ఇంటి పిల్ల పెళ్లి చేసుకున్న ఇక్కడ పుస్తకం చదువుతారు అక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ నడుస్తుంది వీళ్ళిద్దరూ ఒక కొత్త పుస్తకం రాసేవాళ్ళు దీన్ని ఆపేశారు దీన్ని ఆపేసినందువల్ల కులం ఒక మూఢనమ్మకంగా తయారైంది దీన్ని ఛేదించాలి దీన్ని ఛేదించాలి అంటే ఇవాళ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ వల్ల జ్ఞానం పరిమిత స్థానంలో మాత్రమే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి 
నేను పోస్ట్ హిందూ ఇండియా రాసిన అది పెద్ద నేషనల్ డిబేట్ అయింది వైఎం నాట్ ఏ హిందూ రాసిన ఇప్పుడు నా ఆటోబయోగ్రఫీ ఆల్రెడీ వేలాది కాపీలు అమ్ముతున్నారు అమెజాన్ మీదనే అమ్ముతున్నారు వచ్చి పదిహేను రోజులు కూడా కావాలి అదే నేను తెలుగులు రాస్తేమావు ఈ తెలుగు పేపర్లు ఏది కన్సైల్ అయ్యే పుస్తకం ఏందా అని పక్కకు పెట్టేసేవాడు నాకు తెలుసు ఆ పత్రికల పరిస్థితి నాకు తెలుసు అందుకని భారతదేశంలో ఆదివాసుల నుంచి అర్బన్ ఏరియాస్ వరకు బాంబే ఢిల్లీ వరకు పిల్లలు ఒకే లాంగ్వేజ్లో చదువుకొని ఒకే సిలబస్ ప్రాంతీయ భాషతో పాటు అందరు ఇంగ్లీష్ కనుక చదివితే మన ఇంటలెక్చువల్ కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది పెరిగినప్పుడు అందరికీ జాబులు రావు ఎక్కడ జాబులు రాను ఐన్స్టీన్కే లెక్చరర్ జాబ్ రావడానికి చాలా ట్యూషన్లు చెప్పి ట్యూషన్లు చెప్పి ట్యూషన్లు చెప్పి సంపాదించుకోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే చాలామంది ఎడ్యుకేటెడ్ ఉంటారు ఎప్పుడు కనుక ఇప్పుడు అందరికి ఉద్యోగాలు రావాలి చదువుకున్న వాళ్ళందరికంటే అందరికి ఒకే రకమైన ఉద్యోగం రాదు కానీ చదువుకున్న వాళ్ళు వ్యవసాయ రంగంలోకి పోయినప్పుడు అక్కడ కొత్తవి కనిపెడతారు వారు ఆ భూములలో ఉన్న శక్తిని బయటికి తీస్తారు చాలా రకాల ఉత్పత్తిని బయటికి తీస్తారు అందుకని ఈ రచనలు ఇంగ్లీష్లో చేయడంతో పాటు నా భవిష్యత్తు టైం అంతా కూడా ప్రభుత్వ స్కూల్లోని ఇంగ్లీష్లోకి మార్చడానికి నేను కేటాయిస్తాను తర్వాత ఈ పాఠాలు నేను మా ఊళ్ళో ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ పెట్టించిన దాన్ని సింపుల్గా ఏం నేర్పుతున్నాను అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఒకటి గాడ్ యూ క్రియేటెడ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఈక్వల్ అని ప్రేయర్ గాడ్ యూ డిడ్ నాట్ క్రియేట్ కాస్ట్ అమంగ్ అస్ గాడ్ యూ డిడ్ నాట్ క్రియేట్ అన్టచబిలిటీ అమంగ్ అస్ God, we, you created all Indians equal. This is a prayer. Everyone is doing it. The second thing is, the people who are doing it, they are doing it, they are doing it, they are doing it, they are doing it, agriculture, they are doing it, buffalo. Okay. Right? సి అంటే క్యాట్ నీకు క్యాట్ చూస్తావు అది ప్రాబ్లం లేదు కనుక వ్యవసాయ రంగంతో ముడిపడిన ఇంగ్లీష్ నేర్చినట్లయితే టీచర్లకు పెద్ద చదువు వచ్చినా రాకపోయినా మా దగ్గర ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పిల్లలు ప్రూవ్ చేస్తున్నారు పిల్లలు ఇప్పుడున్న టీవీ ఇప్పుడున్న ఇంగ్లీషు కమ్యూనికేషను అందుబాటులో ఉన్నందువల్ల ఒక పదేళ్లలో మనం గొప్ప మేధావులను తయారు చేస్తాం కానీ ఈ అర్బన్ స్కూళ్ళ నుంచి సమాజాన్ని మార్చే ఇంటలెక్చువల్ తక్కువ వస్తారు ఎందుకంటే వీళ్లకు ప్రకృతితో ఇంటరాక్షన్ తక్కువ ఊళ్ళల్లో ఉండే పిల్లలు ఏమో ప్రకృతితో పోరాడుతు రెండవది రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఇప్పుడు మన దగ్గర తెలంగాణలో ఎనిమిది వందల యాభై ఉన్నాయి ఆంధ్రలో కూడా ఒక ఆరు వందలు ఏమో ఉన్నాయి నా అభిప్రాయం ఏంటంటే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో పెట్టి చదివించినా కూడా ఐదో తరగతి నుంచి పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు తల్లిదండ్రుల సంఘర్షణకు దూరంగా ఉంటున్నారు ఇంట్లో సాగు బతుకు ఏడ్పు సుఖము తర్వాత చేను చెట్టు పంట వాన వచ్చింది పంట తడిసింది ఇవన్నీ పిల్లల జీవితంలో ఉండాలి ఉంటేనే వాళ్ళ ఆలోచన సంఘర్షణ పడుతుంది కానీ తల్లిదండ్రులు ఇవాళ తుఫాన్ వచ్చింది మొత్తం పంట పోయింది వీళ్ళేమో హాయిగా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఏం అర్థం కాకుంటున్నారంటే సైన్స్ పెక్కలదు కనుక నేను అనుకునేది గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియానికి షిఫ్ట్ చేయాలి ఈ పోరాటం అందరు ప్రజలు అయితే తెలుగు చస్తుంది అనే వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళంతా ఇపోక్రైట్స్ తెలుగు చస్తుంది మన పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ నేర్పొద్దు అనే వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని పూర్తి అర్బన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూళ్ళలో చదివించేవాళ్ళు ఈ ఇపోక్రైట్స్ వల్ల సమాజం మారదు ద్వంద్వ వైఖరి నువ్వు ప్రజలకు ఒకటి చెప్తావు నీ పిల్లలకు సుఖరామయ్య ఈ వాదన ముందు పెట్టినప్పుడే మా ఉస్మానియా పిల్లలు అడిగారు మరి మీ మనోర మనోరాలు ఎక్కడ చదువుతున్నారంటే నా బిడ్డ నా అల్లు నా చేతులు లేరు కనుక వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుతున్నారు అంటే అక్కడ పిల్లలు లేచి అంటే మేము నీ చేతులు ఉండాలని వచ్చినావా మేము మాలమాదిగోళం సాకల్ మంగళోళం గొల్ల కుర్మంలో మీ చేతులు ఉండాలి మీరు చెప్పిన తెలుగు మేము చదువుకోవాలి మేము పిల్లలు మనవల మనోరాలు ఇంగ్లీష్ చదువుకొని అమెరికాలు ఉండాలి ఈ కథలన్నీ బంద్ చేయండి అన్నారు వాళ్ళు కనుక ఈ సుఖారామయ్య బుద్ధ ప్రసాదు ఇదంతా డ్రామా ఈ బి నాగేశ్వర్ వీళ్ళంతా ఇది మాతృభాష ఎవరికి చెప్తున్నారు మాతృభాష మీ పిల్లలు అరే సంస్కృతం గొప్ప భాష అంటే నేను బ్రాహ్మణ కుటుంబాలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మీ పిల్లలు మంచి సంస్కృతం స్కూల్ పెట్టి అలానే చదివించండి ఈ ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు చదివిస్తున్నారు వాళ్ళని మీకు మీకు సరస్వతి మీద ప్రేమ లేదా మీ దేవత కదా 
ఇంగ్లీష్ మంచి సంస్కృతం స్కూల్లో పెట్టి చదివించాను అసలు మీరు ఇంగ్లీష్ జోలికి పోవద్దు అంటున్నా నేను ఇంగ్లీష్ మాకు వదిలేసేయండి అది సూత్ర భాష అది అది మాకు వదిలేసేయండి మేము చూసుకుంటాం కానీ మీరు అది చేయరు సంస్కృతం గొప్పదంటారు దేవుని దగ్గర దాన్ని ఉంచుతారు పిల్లలు ఏమో సెయింట్ యాన్స్ సెయింట్ మేరీ సెయింట్ జోసఫ్ వెతికి ఎత్తికి సెయింట్ ప్యాట్రిక్లో పెట్టేస్తారు ఇది ఐదు వేల ఏళ్ళు మూడు వేల ఏళ్ళు బాగా బలంగా జరిగిన ప్రక్రియ ఇది సంస్కృతం అప్పుడు రాకుండా చేశారు అది ఆల్ ఇండియా లాంగ్వేజ్ అప్పుడు అక్కడ కశ్మీర్లో సంస్కృతం వచ్చిన ఆయన ఉంటాడు ఇక్కడ కేరళలో శంకరాచార్య సంస్కృతం వస్తుంది ఈయన పోయి మాట్లాడతాడు ఇక్కడ బెంగాల్లో సంస్కృతం ఆయన పోయి మాట్లాడతాడు అక్కడ హరిద్వార్లో సంస్కృతం ఆయన పోయి మాట్లాడతాడు మనకు రాదు తర్వాత ముస్లింలు కూడా మోసం చేశారు నేను ముస్లిం రాజు లేకుండా చెప్తున్నాను వాళ్ళు పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ పెట్టి కింది కులాలకు అది నేర్పలే ఆ లాంగ్వేజ్లో కులం మీద పుస్తకాలు రాయలే ఒక్క ముస్లిం మీద కూడా అది పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లాంగ్వేజ్ దాదాపు ఐదు ఆరు వందల ఏళ్ళు అక్బర్ పీరియడ్ అంతకంటే ముందు నుంచి మీరు ఏం చేశారు ఇవాళ ఉర్దూ ఆల్ ఇండియా లాంగ్వేజ్ మీరు ఏం చేశారు ఇలా మేము తెలుగు నుంచి కొట్టుకొని కొట్టుకొని వచ్చి అది తెలుగులో మాట్లాడితే మొన్న నేను సిపిఎం ముఖ్యమంత్రి ఈ మాణిక్ సర్కారు ఆయన నాకు గలిస్తే ఒక ప్రశ్న అడిగిన మీరు మీ త్రిపురలో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎందుకు పెట్టలే అంటే త్రిపుర అభిమానము త్రిపురి భాష అభిమానం అరే నలభై లక్షల జనంతో ఆ ప్రజ పిల్లలు చదువుకొని ఏం చేయాలి మీ పిల్లల్ని ఎక్కడ చదివిస్తున్నారు మీ కమ్యూనిస్టులు నేను గౌరవిస్తాను మీ పిల్లల్ని ఏమో చటర్జీ బెనర్జీ ముఖర్జీ సర్కారు వీళ్ళంతా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివిస్తావు ఆ ఆదివాసులు పదిహేడు శాతం దళితులు అక్కడ ముప్పై రెండు శాతం ట్రైబల్స్ ఇరవై రెండు శాతం బీసీలు వాళ్ళందరూ త్రిపురి భాషలో చదువుకోవాలా అట్లా కమ్యూనిస్టులు కూడా అట్లా చేస్తే ఎట్లా subscribe to samajam tv subscribe to samajam tv and uh, real ga andar kuda deenni subscribe cheyandi please subscribe to samajam tv samajam tv ki meer andar kuda subscribe gandi